ஹலோ வீவர்ஸ் நாம் இன்றைக்கி டிஃப்ரெண்ட்டான மெத்தடில் எக் பிரியாணி செய்ய போகிறோம் அதுக்கு முட்டையை வாஷ் பண்ணிவிட்டு மஞ்சளும் உப்பும் போட்ட தண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ அதை உடச்சி வேக வைப்போம் முட்டையை உடச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ அதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கிறேன் அதுக்கு தேவையான மிளகுத்தூள் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா பீட் பண்ணிக்குவோம் எங்கே பீட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஆயில் அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் அதில் ஊற்றி வேக வைப்போம் இதை இட்லி கொப்பரையில் வச்சு ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் வேகிறதுக்கு வேகட்டும் முட்டை வெந்துகிட்டு இருக்கு அது வெந்துகிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலாவை அரைச்சிக்கலாம் அதுக்கு மிக்சி ஜாரில் புதினா போட்டிருக்கோம் ஃபர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்டாக கட் பண்ணி வச்சா வெங்காயத்தை போட்டிருக்கோம் அப்புறம் மூணு பச்சை மிளகாயை போட்டிருக்கோம் இதோட ரெண்டு தக்காளி இதையும் போட்டு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்குவோம் பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலாவை அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு எடுத்துக்குவோம் இப்போ வெந்த முட்டையை அப்படியே கத்தியால் கியூப்ஸ் கியூப்ஸாக வெட்டிக்குவோம் இது மாதிரி அழகாக கியூப்ஸ் கியூப்ஸாக வெட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் அதுக்கு தேவையான எண்ணெயும் நெய்யையும் அதில் ஊற்றிக்கிறோம் இப்போ எண்ணெயும் நெய்யும் கலந்து ஊற்றிருக்கேன் அதுக்கு பட்டை இறக்கா கலந்து சோம்பு பிரிஞ்சி எல்லாம் போட்டுக்கிறோம் வெங்காயம் போட்டுக்கோம் வெங்காயத்தை பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டிருக்கேன் வெங்காயம் வணங்கிட்டோம் இதை இஞ்சி கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் இஞ்சி கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் அரைச்சி வச்ச மசாலாவை போட்டு இப்போ நாங்கள் கிண்டிட்டு இருக்கோம் இப்போ இதுக்கு தேவையான மஞ்சத்தூள் போடுறோம் மிளகாயும் மல்லியும் கலந்தத்தூள் போடுறோம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் ஏன்னா ஏற்கனவே பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் அதனால் காரம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் ஒன்றரை ஸ்பூன் மட்டும் மிளகாயும் மல்லியும் கலந்தத்தூள் போட்டிருக்கோம் ஒரு கப் தயிர் ஊற்றிக்கிறோம் இதால் ஒன்றரை டம்ளர் பாசுமதி அரிசி எடுத்து அலசிட்டு ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு ஒன்றரை டம்ளர் அரிசிக்கு ரெண்டே கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கிறோம் தண்ணி நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அரிசியை போடுவோம் கொதிச்சிருச்சு இப்ப 
அப்போ இதுக்கு தேவையான கரம் மசாலா போட்டுக்கலாம் போட்டு இப்போ இந்த அரிசி அள்ளி போட்டுக்கலாம் அதில் இப்போ ரைஸ் கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இது கொதிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம மு முட்டையை வந்து எண்ணெயில் போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து இப்போ ஒரு பேனை அடுப்பில் வச்சு அதில் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதில் இதை வச்சு பொறிச்சுக்கலாம் முட்டையை வறுக்காமல் போட்டோம்னா முட்டை உடஞ்சிடும் அதுக்காக எண்ணெயில் போட்டு லேசாக ரோஸ்ட் பண்ணி அப்புறம் போடுங்க முட்டை இப்போ ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ ஃப்ரை ஆகிட்டு இறக்கிடுவோம் இப்போ ரைஸ் வெந்துகிட்டு இருக்கு முக்காப்பு தான் வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் அந்த முட்டையை கொட்டி கிண்டி விட்டு தம் போடுவோம் தம் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சாறு நிமிஷம் ஆச்சு தம்ல வச்சு நல்லா வெந்துருச்சு இதில் ஒரு ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிக்கிறோம் அப்புறம் கொத்தமல்லி தூக்கிக்கிறோம் தம்ல அங்கே ஒன்றும் இல்லை கேஸை சிம்மில் வச்சுருந்தேன் அவ்வளோதான் எக் பிரியாணி செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் இங்கே பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் எப்போதும் போடுற மாதிரி முழுசு முழுசாக போட்டு செய்யாமல் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் ஒரு தடவை செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஜெயத்ராஸ் கிச்சுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்